Всем привет! И сегодня у меня на обзоре долгожданная камера SIY A8 Mini. Она вышла вроде как два месяца назад, но добралась до меня только сейчас. И в сегодняшнем ролике я постараюсь вам по максимуму про нее рассказать, показать и, конечно же, полетать. Когда я увидел впервые описание к этой камере, я подумал, ну неужели SIY сделала идеальную камеру для FPV-шника? Ну, судите сами. У нас здесь и 4К, и механическая стабилизация, и даже зум есть, и при этом... Малый легкий вес, малые габариты, да еще она и совместима с абсолютно любыми э, практически FPV системами и цифровыми. И аналоговые. Потому что SIY помимо стандартного Ethernet выхода для своих систем добавила еще и HDMI выход и выход AV аналоговый. И поэтому ее можно подключить и к таким цифровым системам как HeroLink например. Или к системам например на базе OpenHD через CSI переходник. Ну и конечно же всеми любимые аналоговые передатчики на 1,2 ГГц. Мы попробуем обязательно в этом видео полетать не только с системой МК-15, как сказать, в штатном варианте, но и на аналоги, посмотреть, как она будет себя вести. Вот такая вот идеальная по описанию камера получается. Ну а что будет у нас на деле, я вам покажу в этом обзоре. Я ее еще не распаковывал, как видите, здесь заводская пленочка. И вот сейчас при вас вскрою ее, и мы посмотрим на комплектацию, что внутри Упакована она прямо как ZR10, но в более компактном виде. Вот такая камера. Посмотрите, ничего лишнего. Большой объектив, подвес прямо как на мавиках сделан. И корпус камеры, да и в целом на ощупь она как будто бы вся из пластика. Металл здесь, наверное, вот эта вот нижняя крышка. Ну, судя по тому, что она самая холодная. А остальное здесь пластик, поэтому это и делает очень легкой эту камеру. Помимо самой камеры, у нас в комплекте, конечно же, полноценный набор проводов. Видимо, такой же, как и у ZR10 был. Вот, смотрите, видеокабель для подключения и питания. Ну и кабель s bus нам еще будет нужен для подключения к юниту МК-15. Скорее всего, это вот он. Ну что ж, распаковку мы завершили. Теперь давайте подробнее пробежимся по функционалу. Ну что ж, теперь подробнее о камере. Начнем с обзора ее характеристик. И основной, конечно, это трехосевой механический подвес с углом по яву. Он здесь практически 360, вот видите, ну может быть 320 там упор. Но тут какие-то пружинки, видимо, стоят, видите, она возвращается в центральное Положение. По пичу здесь стандартный угол от 135 до, э, до 45. Э, и, соответственно, по роллу там около 40, по-моему, градусов или 45. В принципе, характеристики вполне себе э, ну, адекватные. Большинству пользователей этого будет вполне достаточно. Что касается самой камеры, у нас здесь 4К матрица от Sony. И зум. Э, зум, конечно же, э, цифровой. Но за счет того, что матрица здесь очень большая, мы можем взять и приблизить любой объект в 6 раз без потери качества. Э, в режиме реальной трансляции. То есть, если у вас передача видео будет идти в режиме Full HD или... HD, то вы без потери качества сможете отмасштабировать. И это на самом деле очень не хватает, допустим, ну вот на тех же этих новых юнитах от DJI, вот эти вот три юниты. У них тоже здесь матрица 4К, но вот хотя бы цифрового двухкратного зума, что-то там приблизить, когда летаешь на самолете, этого прям не хватает. Ну вот, кстати, кому может быть интересно сравнение размеров. Ну, раз уж мы заговорили о размерах, давайте ее заодно и взвесим. 95 грамм заявляет производитель, а на деле у нас оказывается 106. На 10 грамм вот нас обманывают, 
ну, это не так много. 106 грамм для камер с такими характеристиками, в общем-то, немного. Ну, дальше по электрике у нас здесь стандартная 4S питания, не 6S. Производитель строго говорит, в инструкции пишет, что только 4S аккумуляторы можно подключать. Но если вы питаете от МК-15 юнита, то никаких заморочек не нужно. Вы соединяете вот этот основной порт с портом на юните МК-15 с первым и она у вас сама будет питать как нужно далее на этой же стороне у нас есть порт hdmi мини hdmi чего мы не наблюдали в zr10 камере это вот то самое новшество, которое позволяет подключить камеру по hdmi напрямую к монитору или какому-либо другому устройству на другой грани у нас функциональный порт UART, и в то же время он совмещает в себя SBUS выход и SBUS вход. Почему SBUS выход и вход? Это как раз для тех случаев, когда вам нужно одним проводом SBUS, например, вот в чате по SIY часто задавали такой вопрос, как мне подключить и камеру, и полетный контроллер одновременно, да, чтобы по одному проводу из бас шло. Вот как раз для этих целей э, и сделали здесь. То есть вы от МК-15, допустим, подключаете сигнал из бас э, в ИН, и отсюда же берете аут. Назначаете в ассистенте каналы для управления камерой, допустим, с 9 по 16, а с 1 по 8 пойдет на полетный контроллер. И вам не нужно ничего паять, параллелить, все как бы уже с завода будет предусмотрен. На следующей грани у нас также Type-C стандартный, как и у камеры ZR10 был. Ну и порт для слот для SD-карты. Ну и небольшая такая заметочка, что в последней прошивке, вот от конца февраля, появилась возможность писать координаты фото и видеофайл. Координат съемки. Это, кстати, интересно. Да, камера может фотографировать. Ну, кстати, интересно посмотреть на разрешение снимков. И если она будет туда писать координаты, а еще если и наклон камеры будет писать, то можно с этой камерой даже что-то там картографировать и потом обрабатывать эти снимки в программе для фотограмметрии, например, Edgesoft и ей подобный. Ну и пару слов в конце по режимам съемки. Это у нас 4К 25 кадров в секунду, да, не 60. 2,7К снимает в 30, Full HD в 30 и 720 тоже в 30, то есть предел 30 кадров. Я думаю, это связано с тем, что все-таки природа происхождения вот этой камеры э, все-таки из области IP-камер, где 60 кадров в секунду это редкость. Но в целом, вот по, по опыту работы с R10, я могу сказать, что, допустим, на самолете, на каком-то коптере большом, это вообще, в принципе, не чувствуется. Вот если мы брали бы штатную камеру от системы МК-15 и ЧМ-30, там, да, это вот чувствуются эти рыв, рывки на 30 кадров, то вот ZR-10 была очень плавной на 30 кадров. Как с этой будет, мы скоро узнаем. Ну что ж, с внешкой, пожалуй, все. И дальше по традиции переходим к разделу обновления программного обеспечения. Так, обновление прошивки. Традиционно камера состоит из нескольких прошивок. У нас для подвеса своя прошивка, а для камеры своя. И обновляются они немножечко по-разному. Ну, в общем-то, если вы смотрели обзор на ZR10, все то же самое. Но кто не смотрел, я сейчас все покажу еще раз. Тут у нас единственное, нету зума оптического, поэтому плату зума нам обновлять не нужно. Итак, нам любезно положили вот такой вот кабель питания, видимо, для пользователей аналоговых, аналоговой системы какой-либо. То есть просто подключаем это в гнездо питания, вот этот штекер. Ну а XT30 подключаем к любому источнику питания до 4 банок. У меня вот тут есть такой от ВУПа трехбаночный аккумулятор. Надеюсь, его хватит, чтобы обновить. Так, вот первое включение, я не успел заснять, как камера инициализировалась. И вот видите, как она уже стабилизирует. 
Итак, в первую очередь советую обновить прошивку э, гимбала, то есть прошивку подвеса. Обновление производится через программу SIY Assistant. Я советую теперь уже для этой камеры версию не меньше, чем 1.3.2. Я приложу ссылку на Google Диск производителя, где вы сможете найти все прошивки, в том числе актуальные. И оставлю обязательно ссылочку на нашу группу в Telegram. Там в закрепе я всегда складываю актуальные прошивки. Увидите, там все будет. Включаем к компьютеру и сразу в ассистенте появляется э, наша камера, вернее подвес гимбал. И у нас тут прошивочка сейчас 0.1.17. Я уже скачал нужную версию. Это версия 0.22 аж. Видите, насколько продвинулась, <laughs> продвинулся прогресс. Нажимаем кнопку Upgrade и ждем обновления ПО. Сейчас он загрузит туда ее. Вот пошла загрузка. Все, апгрейд окей. Okay. Переподключилось у нас устройство. Нимбл само. И видите, версия прошивка изменилась на последнюю 0.22. И теперь уже можно практически переходить к настройкам. Но я еще обновлю сейчас прошивку самой камеры. Покажу, как это сделать. А, нужна будет SD-карта, microSD, на которую мы сейчас скинем файлик для обновления прошивки камеры. Просто его установим, и оно само должно там обновиться. Форматируем флешку в формат файловой системы FAT32 и копируем в корень файлик обновлений. Это файл с расширением BIN SIY 4K Mini Upgrade SD что как бы намекает. Далее извлекаем нашу флешку, устанавливаем ее в камеру и включаем ее, подаем питание. И теперь ждем от 3 до 5 минут, я прям 5 минут подожду, чтобы уж точно убедиться. И после этого посмотрим, уже подключим ее к МК-15, посмотрим, как она показывает. Итак, прошло у нас, в принципе, 5 минут. Я отключил камеру и надеюсь, что все прошло успешно. И теперь давайте проверять, обновились ли у нас прошивки или нет. Давайте посмотрим, как она вообще работает и снимает. Вот что у нас по проводке. Снова может показаться сложной проводка. На самом деле все просто. Юнит МК-15 у нас здесь. И от него идут провода. Они просто длинные, поэтому кажется, что их много. На самом деле тут всего лишь три основных коннектора. Подключаем питание и основной порт Ethernet. Кстати, я не сказал про порт аналогового видеовыхода. Вы, наверное, смотрели и думали, я сказал про HDMI, я сказал про Ethernet, а куда же втыкать аналог? А, а вот он как раз-таки есть вот здесь. Это предпоследний пин, аналоговый композитный сигнал. Можно будет оттуда взять, кабель комплектный есть, это позже потом подключим, посмотрим. Это вот я подключил питание и основной Ethernet порт. И теперь S-Bus. S-Bus у нас на Unity выходит вот здесь. Это белый провод. И он идет в штатный кабель уже от камеры, разветвитель. Он, получается, подключается к функциональному порту вот здесь, о котором я ранее говорил. Здесь у нас UART-порт. Вы можете подключить к Ардупилоту и контролировать через Ардупилот данную камеру. А также здесь есть S-Bus вход и S-Bus выход. Вот, получается, S-Bus вход. А вот это из баз выход, то есть вы можете дальше продолжить, воткнуть и пойти, пустить его на полетный контроллер. А это у нас, соответственно, TX, RX и Земля для вардпорта. Поэтому, как видите, ничего сложного нет. Для тех, кто не в теме и не смотрел обзор по ZR10 камере, поясню, зачем я подключаю с баз Управлять можно через приложение камеры. Да, и зум там есть, и наклон, поворот, но чтобы управлять с пульта радиоуправления, то есть вот у меня МК-15 и органы, радиоуправления, органы управления, какие здесь есть, они, минуя приложение, идут сразу в канал и, соответственно, будут только на выходе порта из бас вот здесь. Поэтому, чтобы управлялось все с пульта и нужно подключать провод из бас. А орган управления сенсорного экрана, они у вас работают по вот этому Ethernet кабелю. Ну что ж, 
Все подключено. Самое время включить и посмотреть уже картинку. Включаем. Вот подключилась и у нас видна картинка. Вот я кручу камерой и видно, как она стабилизирует. Попробуем, как работает сенсорный экран. Поворачиваем камеру, видите, все поворачивается. Влево, вправо, вверх, вниз. И зум. Смотрим зум. О, шестикратный зум. Ну, зум это мы сейчас более детально рассмотрим. Сейчас я в первую очередь хотел проверить версию прошивки. Заходим в раздел камеру и смотрим. Итак, да, вот версия камеры сменилась на... 0.1.18. Не знаю, какая здесь была, но сейчас тут точно последняя версия гимбала у нас 0.2.2, как мы и обновляли. Ну и видите, здесь уже есть ряд небольших настроек, небольшого количества настроек. Это запись при включении, также можно сменить разрешение записи, сменить разрешение трансляции максимально Full HD, режим подвеса, блокировка следования FPV режим, где он будет минимально корректировать свое положение. Это очень, кстати, для самолетов важно. И, соответственно, видео выход HDMI, CVBS, это аналоговый выход, и выключенный совсем. И вот интересный пункт HDMI Latency Mode, Normal, Low и Lowest. Что это значит, сейчас вкратце сразу поясню. Когда у нас на Normal, у нас Ethernet порт работает. Когда у нас стоит на Low, у нас Ethernet порт не работает, и мы получаем картинку только по HDMI. Когда у нас стоит на lowest, у нас мало того, что Ethernet порт не работает, так еще и запись невозможна. То есть он вообще не пишет, но зато задержка по HDMI просто мизерная, минимальная. Ну, для полноты картины я подключу HDMI порт к монитору, и мы с вами посмотрим, есть ли разница вообще, и насколько велика задержка в HDMI режиме. Я думаю, многим это будет важно. Ну, а теперь переходим к настройке. Я сейчас снова вернусь к компьютеру, и мы подключим к ассистенту. Я покажу, как настроить нормально управление с пультом, потому что я вижу, что Частично работает на стике. Ну, я хочу тут сделать все по-своему. Сейчас покажу, как это можно сделать. Снова я вернулся к Сайва ассистенту. И сейчас мне нужно настроить каналы управления. Как видите, у нас первыми пунктами слева идут каналы управления. Автофокус, зум, ручной фокус, пич, ну и так далее. В общем-то, понятно, нет смысла объяснять. Тем более, по зардействию я это уже все объяснял. Что, мы, что нам нужно сделать? Мы заходим в приложение SIY TX. Ну, если мы сейчас говорим об МК-15. И здесь видим монитор каналов то первый второй третий четвертый и так далее то есть я вот когда стиком вращаю да меняются определенные канал нажимаю на какую-то кнопку там не знаю попадет нет вот это у нас десятый канал ну и по аналогии, то есть если вы хотите, допустим, чтобы эта кнопка у меня отвечала за режим, чтобы раз резко вниз посмотреть, я так понимаю, да. Мы видим, что это у нас 10 канал, и здесь устанавливаем цифру 10. И у нас, соответственно, этот канал будет за это отвечать. Естественно, нужно с фото убрать, да, у нас тут был на 10 канале фото. В принципе, наверное, лучше оставить. Фото. Ну и, и после того, как мы расставим в нужные нам порядке каналы, какие мы хотим, чтобы как у нас все работало, просто потом кнопочку Save нажимаем и все как бы будет работать. Теперь в правой части, что касается настроек, стандартно у нас IP адрес камеры у SIY 144.25. А, далее у нас, в принципе, все, что здесь есть все что здесь всякие строчки есть они все в приложении есть я рассказал уже о них это режим подвеса режим записи режим разрешения единственное здесь еще и присутствует режим кодировки кодека я рекомендую h265 ставить 
потому что он будет работать получше, картинка будет лучше, да и скорость кодирования будет лучше. Ну и также видео выход и режим низкой задержки. То есть здесь дублируется все, можно настраивать из приложения, подключать смысла нет к ассистенту. И вот новый пункт меню, для меня его первый раз вижу, это калибровка гироскопа. Нам нужно здесь задать температуру окружающей среды, ambient temp, и нажать кнопку calibrate. Я еще этого не делал, вот нас тут предупреждают, что нужно его поставить на ровную поверхность и говорят нам не касаться и не трясти камеру во время калибровки давайте посмотрим как будет себя вести камера ну и вроде как калибровка уже завершена можем активировать gimbal control да вот все она встала у нас ну в общем то какие то цифры наверное поменялись ну, сделайте калибровку, если у вас будут какие-то проблемы. У меня вроде бы э, с подвесом никаких проблем нет. Ну, по настройке прошивки вроде все рассказал. Теперь уже давайте повнимательнее посмотрим, что за качество изображения она выдает у нас на земле. Так, ну, камеру я настроил, как я хотел. На стике у меня управление, на правом слайдере у меня зум. Все как было на ZR10. Подвесик сам отрабатывает вполне себе неплохо. Вот смотрите, как только я заваливаю сильно угол, он сразу переходит в безопасный режим. Угол здесь порядка, да, вот где-то, наверное, ну 90, наверное, конечно, нет, но градусов 50-60 есть. Вот так вот она работает. Теперь, что касается наклона. То же самое примерно. Кстати, вот наклон вперед. Прям очень неплохо. Я не знаю, сверху вам видно, нет. Срабатывает защита очень, очень в большом наклоне вперед. А, теперь давайте посмотрим на, управляемый, на управляемость. Насколько у нее углы а, поворота. Давайте посмотрим. Вот, да, она почти полностью повернулась, смотрите. Очень неплохо, я хочу сказать. Я прям даже ожидал худшего. А, теперь по наклону смотрим. Да, вниз у нас тут немного. Если вы будете ставить на самолет, то, конечно, вот в таком положении маловато. Но зато вверх она может смотреть прям вертикально. Прям вообще вертикально. Вот это плюс. Конечно, эта камера лучше всего бы подошла для установки на дрон снизу. Тогда вы бы смогли получить от нее максимальный обзор. Ну, теперь, что касается зума. Давайте я сейчас как-то направлю камеру на что-то. Так, смотрим на зум. Вот такого рода зум у нас, шестикратный. Автофокусировка присутствует. Как видим, попробуем назад еще раз. Вот 6 крат, вот так позволяет она приближать. Довольно-таки неплохо. Да, есть цифровое чуть-чуть размытие, но это мелочь. Но вы знаете, ребят, в чем нюанс? Нюанс в том, что она на 6 кратах работает только в режиме записи 720p. А вот в режиме записи 4К она не приближает вовсе. Нам даже тут пишут, что не поддержится в режиме 4К. Поэтому мы ставим тут режим 2К, режим записи. И в 2К у нас уже доступен зум, но не полный, 3.5Х в 2К. Ну, тоже неплохо. Кстати, пишут, что у меня низкий вольтаж подвеса. Батарейка, видимо, садится. Так, это хорошо, что есть предупреждение. Full HD мы получаем. Пять с половиной крат. Практически полный зум. И в 720p мы получаем пол, э, полноценный заявленный шестикратный зум. То есть все-таки, когда мы хотим писать 4К, никакого зума у нас не будет. И вот, кстати, что касается качества картинки, э, я могу сказать, как-то вот в ZR10 она была поприятнее. Все-таки вот, э, вот эти вот... Повороты ее видны какие-то немножечко шлейфы, ну, покадровые. 
нету такой плавности, как было на ZR10 у нас. Но в то же время сама картинка естественная, очень неприятная, довольно четкая. Ну, такое, такое разрешение, такой зум все-таки позволяет этого добиться. И вот сами артефакты на зуме начинают быть видны где-то вот при 5x. Вот при 4,5x вообще все очень четко, даже и не скажешь, что э, здесь применен цифровой зуб. Ну что ж, это вот все, что я могу вам сейчас тут на земле показать. Э, теперь уже самое время устанавливать ее на дроны. Поэтому сейчас э, у нас будет коротенький тест э, по HDMI выходу, по задержке. И после этого уже перейдем в поле и будем ставить на летательные аппараты и проверять, тестировать и аналог будем тестировать и э, по, по пульту МК-15 будем летать э, в цифровом режиме. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, на что способна эта камера по задержке через HDMI выход, например, к подключению, для подключения к самодельным передатчикам на базе OpenHD или на базе Ruby и тому подобное. Как я уже ранее говорил, в нормальном режиме он работает просто как обычный HDMI выход и Ethernet порт тоже работает, но здесь вроде как задержка повыше. И режим Low Latency, это когда мы отключаем полностью Ethernet вход вернее, выход, и у нас процессор, видимо, не кодирует картинку и, соответственно, быстрее обрабатывает изображение на HDMI выход. Есть еще Ultra Low, когда мы отключаем еще и запись, но в этом режиме мы тестировать не будем пока, потестируем вот в Low режиме. Сейчас запущу секундомер на планшете, и на мониторе у меня выводится картинка с камеры, то есть подключена по HDMI, мини HDMI выходу. Если смотреть визуально, вот по руке, да, Задержка, в принципе, не ощущается. То есть, как есть. Ну, может быть, какая-то там миз мизерная какая-то задержка. Сейчас я запущу. Так, и смотрим. Я буду вставлять стоп-кадры. Но видно, что здесь где-то 10 миллисекунд, может быть, 15 задержки. 10-20, ну, если погрешность самого секундомера. То есть, совершенно незначительно. Если вы подключите эту камеру в систему какую-то цифровую, да, то общую, на общую задержку она мало повлияет в этом режиме. Но также мне интересно сейчас посмотреть, если я подключу ее в режим Normal, насколько увеличится задержка. Так, переключил камеру в режим задержки Normal, то есть у нас Ethernet выход сейчас работает. И посмотрим. Так, ну если вот по руке, в общем-то... Ничего и не поменялось. Сейчас попробую запустить. Возможно, задержка изменится в пределах там, 5 миллисекунд, и мы просто этого не увидим. Ну, как видите, что да. В общем-то, разницы нет, что так, что так. Работает хорошо. Ну, то есть, можете не переживать там, что вы как-то неправильно настроите видеовыходы и режим задержки. Так что, пора камеру тестировать, эту небольшую миниатюрную камеру на аппарате. Сейчас я ее установлю, и мы поедем в поле летать. Сначала на системе МК-15, цифровом режиме, а потом уже и аналог, я думаю, протестируем. Протестируем камеру сначала, а как она работает с аналоговыми передатчиками. Я думаю, это много, многим интересно, потому что ее можно поставить на абсолютно любой дрон. И вот у нас в качестве подобного сегодня вот такой вот жесткий самосбор на самодельной раме. Собран из подручных средств, максимально дешево. И вот мы посмотрим, насколько эта вот недорогая камера расширит его возможности. Подключаться он будет к обычному аналоговому передатчику 1,2 ГГц. Вот он здесь установлен, обычный передатчик с антенной. Также, кроме этого, я подключу приемник для управления этой камерой отдельно. И таким образом на экране мы будем полноценно ей управлять и видеть все, всю ту же информацию, что она показывала и на пульте МК-15. Мы будем управлять камерой со второго пульта по причине того, что сам дрон у нас работает по PPM, а камера требует S-Bus. Поэтому нам вот пришлось еще один приемничек поставить и со второго пульта 
как в тот раз на тесте ZR10 я со второго, со второго пульта управлял камерой, так и здесь я буду с пульта FlySky управлять э, этой камерой. И важный нюанс, чтобы все работало правильно, вы, во-первых, должны поставить в настройках ассистента видео, режим видеовыхода CVBS, это аналоговый выход. Также можно поставить Low Latency Mode, который отключит у нас Ethernet выход на Low. Потому что режим Ultra Low у вас отключит и запись на флешку. Но так как запись многим будет нужна, самый подходящий режим для аналогового видеовыхода это Low. И также по настройкам. Я сейчас столкнулся с тем, что что-то у меня перестал работать зум. А оказывается, у меня случайно переключился формат кодировки в H264 режим. И в H264 режиме зум не работает, цифровой зум, на камере A8. Чтобы у вас работал цифровой зум, обязательно проверьте, чтобы формат кодировки был H265. И вот после того, как мы правильно настроили у нас формат кодировки, у нас заработал зум, и вот, как видите, на аналоговой системе вот так он приближает. Конечно, есть небольшая задержка. Я уже это обратил внимание. Я рукой вожу, и есть небольшая задержка. В инструкции так и написано, что где-то 60-80 миллисекунд сама камера выдает задержки. Ну, это как бы нормально для цифровой матрицы. В принципе, для аналог системы раньше существовали камеры с задержкой там около 50-60 миллисекунд. Ну что ж, сейчас ставим все это на дрон и будем взлетать, тестировать ее. Так, уже смеркается, аналоговый тест будет у нас в сумерках, заодно увидите, как камера показывает в темное время. Вот таким образом мы поставили ее на дрон снизу и аналоговый передатчик, то есть никакого тут МК-15 цифрового передатчика нет. Вот такая вот у нас картинка с камерой, и уже я могу ей управлять, как видите. И зум также начинает работать, как видите, вот приближает. Шестикратный зум. Пошел дождик. Надеюсь, успеем протестировать. Так, взлетаем. Так, вот взлетели. У нас чуть мигает ОСД, но изображение, в принципе, более-менее нормальное. Вот такая вот картинка. Сейчас я переключусь на запись DVR. Так, осмотримся. Вот так вот работает подвес. В принципе, неплохо. Вот наша подставка и сам дрон. Теперь давайте проверим работу зума. Сейчас высота где-то 25 метров. Попробуем приблизиться. Вот такой зум. В принципе, неплохо для такой камеры, я считаю. И вполне себе хорошо держит. Давайте попробуем пролететь куда-нибудь вперед.
Вот на максимальном зуме хотелось бы отметить, что очень хороший уровень стабилизации. Несмотря на то, что дрон собран довольно-таки не из заводских комплектующих, да, и у него повышен уровень вибрации, камера все равно отрабатывает хорошо. Я ее даже не калибровал как следует. Там что-то нажал пару кнопок, когда ее получил. Возможно, если ее откалибровать, будет еще лучше. Итак, режим камеры у нас стоит FPV, камера фиксирована. Я сейчас продемонстрирую на наклонах, как это работает. Сейчас мы наклонимся влево. И камера тоже наклоняется, несмотря на то, что она на подвесе. И вот вправо. То есть это помогает ориентироваться лучше. И также вверх-вниз. Она максимально, максимально фиксируется. Ни по яву, ни по пичу нельзя никак ее наклонить. Ну уже почти с Тимани Яла еще и облака темные висят. Но камера, в принципе, неплохо показывает ночью. Сфокусируется вот такое качество картинки. Светло все видно и даже не скажешь, что уже стемнело. Начинается дождь. Мы продолжаем лететь на камере с Сайвай. Как в тот раз прям с камерой ZR10. Сейчас садимся, садимся также в режиме ПВ. Итак, прилетели, ну что могу сказать, впечатление положительное, довольно-таки неплохо отработала стабилизация, были там небольшие завалы горизонта, я потом увидел уже, но мне кажется, это связано с избыточным вибрацией, плюс надо еще попробовать ее откалибровать, но мы ее будем ставить на самолете, еще на самолете дополнительно проверим, а так углов вполне хватает, что по яву, что по наклону, и для аналогового передатчика за глаза там качество изображения, и зум плюс еще бонусом шестикратный, да, не очень большой, но все равно очень приятно. Ну что ж, а теперь давайте ее установим на самолет и посмотрим, как она будет себя вести на самолете уже с цифровой системой МК-15. Что ж, приехали в поле тестировать камеру SIY A8 Mini. Расположили мы ее сегодня на самолете Ranger с крыльями от Феникса Вот таким вот образом Но это пока такой временный вариант Чисто для теста, чтобы понять, что можно потом улучшить, подстроить Антенки я приклеил на крылья снизу Вот таким образом Что ж, сегодня мы не будем летать высоко и далеко У нас довольно ограничены возможности в этом плане Будем летать визуально и на высоте не более 120 метров 100-120 метров я буду наблюдать его с земли Наша цель основная просто протестировать камеру, ее стабилизации, зум Ну и основные возможности, как она вообще себя поведет на самолете Ну что ж, запускаем самолет Так, взлетели мы на самолете и сейчас летим в сторону полей. Давайте осмотримся, посмотрим, как она себя будет вести. Вот на крыло самолета. Так, обзор работает хорошо. Сейчас я попробую на максимум развернуться. Как видите, мы видим э, полностью заднюю часть самолета. То есть она позволяет на достаточно широкий угол. А вот с этой стороны чуть меньше. Ну, где-то 200, да, 70 градусов там примерно есть, может быть, чуть больше. Что касается низа, мы видим вот такую картину. Все, ниже я не могу опустить. А вот вверх у меня практически э, на 90 градусов она поворачивается. Ну, еще раз отмечу, что камера больше под установку на коптер рассчитана. Итак, э, я сделал круг. Давайте посмотрим, как работает зум. Вот шестикратный оптический зум Ну, видны, конечно, цифровые артефакты Не сравнить с оптикой Но, тем не менее, все равно довольно неплохо С высоты 150 метров Вот видно машины Которые от нас довольно-таки далеко находятся Сейчас я уменьшу И вот, кстати, я переключился в режим FPV. Это тот самый режим, когда... 
камера повторяет движение за самолетом То есть, как видите, он немножечко так стабилизирует, совсем чуть-чуть Но позволяет понимать, в каком положении сейчас находится самолет Видите, горизонт вот поворачивается, заваливается вместе с самолетом, когда я разворачиваюсь И когда я отпускаю ручку, он, соответственно, у нас тоже выравнивается Это вот один из основных режимов Ну и, конечно, режим стабилизации Ну, я могу единственное заметить, что режим стабилизации заваливает горизонт Довольно-таки ощутимо, но заваливает Да, стабилизирует, но вот у меня почему-то иногда он, этот горизонт ровно висит А иногда внезапно раз и заваливается там вплоть до 30-40 градусов Возможно, я что-то не так откалибровал Сейчас погода существенно изменилась, обзор делался долго Возможно, следовало бы перекалибровать эту камеру Но в FPV режиме никаких проблем нет, летит замечательно И качество изображения вполне себе неплохое Ну что ж, как видите, камера в целом работает хорошо и неплохо стабилизирует. У нее есть вот этот вот недостаток по завалу, но они вроде вот с прошивками исправляют его. По-моему, до этого было еще хуже, я летал на старой прошивке. Сейчас, конечно, заваливает меньше. Вот. Поэтому будем надеяться, что в скором времени вообще эту проблему решат. Так, ну, в принципе, все, что я хотел показать, рассказать об этой камере, я все показал. Идем на посадку и делаем выводы, как всегда. Итак, вернулись мы с полетов, и теперь давайте пробежимся по фактам. Ну, не обращайте внимания на синие демпферы на камере, потому что у меня потерялся один черный родной, и пришлось все заменить. Черные так же хороши, как и эти. Ну, в части использования с аналоговой системой никаких проблем замечено не было. Прекрасно работает, дает, раскрывает, так сказать, цифровой зум возможности аналогового сигнала. Так как там э, разрешение очень низкое, то цифровой зум дает действительно значимую такую прибавку, увеличивая в 6 крат, да, без потерь качества, позволяя приблизить картинку. В цифровом режиме, конечно, э, цифровой зум уже э, менее качественно это делает, потому что там за счет самого цифрового изображения за счет высокого разрешения э, уже появляются артефакты. Но все равно э, детали тоже становятся более заметными при максимальном увеличении. Конечно, если брать э, 1x зум и 6x зум, в цифровом режиме все равно деталей видно больше. То есть по зуму проблем нет. По стабилизации, именно вот по самой стабилизации картинки, ну то, что отрабатывает, грубо говоря, гироскоп, в данной камере Тоже проблем нет Вы видели на, на аналоговой системе Когда мы тестировали У нас там был дрон э, из недорогих Дешевых, я бы сказал, запчастей э, Был повышен уровень вибрации по-любому И в то же время камера хорошо отрабатывала Не было никакого желе Это тоже, кстати, очень важно Зачастую вот плывет картинка от вибрации Нет, все довольно четко э, показывало Конечно, есть вот недостаток дрейфа горизонта. Этот недостаток присутствует с самого начала релиза данной камеры. Но хочется отметить, что с более новыми прошивками эта проблема потихонечку уменьшается. Компания Saiway продолжит работу, и я думаю, в будущем нас ждут другие прошивки, которые, может быть, до конца искоренят эту проблему дрейфа горизонта. И если такие прошивки выйдут, то я, конечно же, еще протестирую эту камеру именно на предмет дрейфа горизонта 
И если будут значимые результаты, я смонтирую короткий ролик, где покажу вам вот этот вот, допустим, полет в сравнении с новым. Так что, если вы смотрите этот обзор спустя там несколько месяцев, проверьте на моем канале, может уже такое видео и появилось. Ну, а что касается э, другого, например, э, также полет в режиме FPV, когда у нас отключается акселерометр, да, заполученный, который э, позволяет нам видеть этот дрейф, и остается работать только гироскоп. Вот с ним проблем никаких нет. Вы сами видели прекрасно, вот он отрабатывает в этом режиме хорошо. И мне даже больше нравится на самолете именно в этом режиме летать, потому что я чувствую самолет. Единственный минус в этом режиме, к сожалению, нельзя поворачивать и наклонять камеру. Поэтому учитывайте это. В остальном камере претензий я никаких не имею. Все входные режимы HDMI, CVBS и Ethernet основной, да, который использовался системой, SIY. Работает прекрасно. Задержки в пределах нормы. Вы сами видели, по HDMI задержки там вообще никакой нету. CVBS есть задержка там где-то в районе 60-80 миллисекунд. Но в любом случае даже на аналоге 60-80 миллисекунд это вполне допустимо. Мы же не на гоночный дрон ставим эту камеру, а на квадрокоптер с GPS. Качество съемки картинки ну, обычное, приемлемое. Вполне, понятное дело, что это не GoPro камера, не экшен камера, которая именно специализируется на качестве съемки. Нет, эта камера универсальная. Здесь есть и подвес, и зум, и достаточно неплохая матрица с довольно высоким качеством изображения. Ну и основное, что я хотел бы сказать, это то, что на рынке нету конкурентов у этой камеры. То есть с такими характеристиками э, просто не существует, даже если не брать в расчет цену, ну просто нет вот взять вот такую вот готовую камеру с подвесом, которую можно было бы куда угодно подключить, да там с недостатками э, кое-какими, но, тем не менее, даже такой вот камеры нет. Только это. Поэтому вы сами все видели в обзоре. Я как бы тут ничего не скрываю. Если у вас остаются какие-то вопросы по данной камере, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я обязательно постараюсь вам всем ответить. Ну, а на этом у меня все. Обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Пока!